வணக்கம் ஷோபித் கார்த்திக் மாயக்குமார் இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் என்ன டாபிக் பற்றி பேச போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கானாவைச் சேர்ந்த கால்நடை மருத்துவராக பணி புரிஞ்சிட்டு இருந்த ஒரு இளம் பெண் இருபத்தி ஆறு வயசை நிரம்பிய ஒரு இளம் பெண் பிரியங்கா கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அந்த வழக்கில் நாலு பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி அதாவது ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி ஜார்க்கண்டில் இதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு நல்லவேளை அங்கே பெண் இறக்கலை ஆனால் பன்னெண்டு பேரால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி என்சிஆர்பி அறிக்கை ஒன்று வெளியாச்சு இப்படி எல்லாத்தையும் பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் இது கூடிய கனெக்டிவிட்டியாக இதை தொட்டு நடக்கிற அரசியலை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் முதல்ல இந்த விஷயம் என்ன நடந்துச்சு தெலுங்கானாவில் என்ன நடந்துச்சுன்ற முழு விவரத்தையும் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கானாவில் அசுஷல் சொல்லிட்டேன் பிரியங்கா அப்படின்றவங்க அங்கே கால்நடை மருத்துவராக பணி புரிஞ்சிட்ருக்காங்கன்னு இவங்களோட டெய்லி ரொட்டீன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வீட்டுக்கும் அவங்க ஒர்க் பண்ணுற மருத்துவமனைக்கு இடையில் ஒரு சுங்கச்சாவடி டோல் பிளாசா ஒன்று இருக்குது அவங்க வீட்டிலேருந்து ஸ்கூட்டரை எடுத்துக்கிட்டு அந்த டோல் பிளாசா கிட்ட பார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து ஒரு கேபை புக் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வேலை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து கேபை புக் பண்ணி அங்கேருந்து டோல் பிளாசாக்கு வந்து அங்கேருந்து அவங்களோட ஸ்கூட்டரை எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு போகணும் இதுதான் அவங்களோட ரொட்டீன் இவங்க அந்த இடத்துல வண்டியை விட்டுறத அதாவது பார்க் பண்ணுறத டோல் பிளாசாவில் வண்டியை பார்க் பண்ணுறத அங்கே பக்கத்தில் இருந்த சில லாரி ஓட்டுநர்கள் ரொம்ப நாளாகவே கவனிச்சுருந்துருக்காங்க இவங்க ஒரு நாள் பார்க் பண்ணிவிட்டு போயிட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்க அப்போ ஒருத்தர் வந்து எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்காங்க இது போல் இங்கெல்லாம் வண்டியை பார்க் பண்ணாதீங்கம்மா டோல் பிளாஸாவில் டோ வண்டி வந்துச்சுன்னா வண்டியை வந்து நோ பார்க்கிங்கில் நீங்கள் வண்டியை பார்க் பண்ணிக்கிட்டு சொல்லிட்டு வண்டியை போட்டு போயிடுவாங்க அவங்களோட வண்டியில் ஏற்றிட்டு போயிடுவாங்க அதனால் நீங்கள் பார்க் பண்ணாதீங்கமா சொல்லியிருக்காங்க சரி வேறு எங்கே நான் பார்க் பண்ணலாம் சொல்லி கேட்கும் போது அதுவும் ஆப்போசிட்டில் லாரி ஷெட்லாம் இருக்குது அங்கே எதனா விட்டுருமான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்காங்க அவங்க அடுத்த நாள் அதை எடுத்து போயிருக்காங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வண்டியை அந்த லாரி ஷெட்டில் அந்த பக்கத்தில் விட்டுட்டு அதாவது டோல் பிளாஸாக ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் அந்த லாரி ஷெட் அங்கே வண்டியை விட்டுட்டு வடக்கம் போல் கேபை புக் பண்ணி உங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்காங்க போயிட்டு வந்தவங்க வண்டியை எடுக்க வராங்க நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபப்ளி ஒரு ஒன்பது பத்து மணி அளவில் நைட்டு ஒன்பது பத்து மணி அளவில் வண்டி எடுக்க வந்திருக்காங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட டயர் பஞ்சர் ஆகிருக்கு இதோ எதேச்சியாக பஞ்சர் ஆனதாக நினைக்க வேணாம் இவங்க வர்றத சில பேர் அங்கே நோட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சொன்னல அவங்களில் ஒருத்தர் தான் இந்த வண்டியை பஞ்சர் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா இவங்க பயத்தில் அவங்களோட சகோதரிக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்தேன் வண்டியோட ஒரு டயர் பஞ்சர் ஆகியிருக்கு எப்படி வீட்டுக்கு வருதுன்னு தெரியல டைம் வேறு ஒன்பது மணியை கடந்துருச்சு ரொம்ப பயமாக இருக்குன்னு சொல்லி உங்கள் சகோதரிகிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அவங்க உடனே என்ன பண்ணுறாங்க நீ உடனே பக்கத்தில் இருக்க அந்த டோல் பிளாஸாக்கு போ அதாவது வண்டியை பார்க் பண்ணியிருக்காங்களே அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க டோல் பிளாஸாக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சிஸ்டர் சொல்கிறாங்க இவங்க உடனே கொஞ்சம் பயப்படுறாங்க ஏன்னா நம்ம சமுதாயத்தை எப்படி மாற்றி வச்சுருக்கோம் நைட்டில் ஒரு பொண்ணு மேக்கப் இருக்கோ இல்லையோ சாலையோரமாக அவங்க நின்னாலே இவங்க அந்த மாதிரி பொண்ணு இப்படி தான் முத்திரை குத்துறாங்க இந்த கேடுகட்ட சமுதாயத்தை உருவாக்குனதுக்கு நம்மளும் வெக்கப்பட்டே ஆகணும் ஸோ இந்த பயம் அவங்களுக்குள்ளே இருக்குது பிரியங்காக்குள்ளே இருக்குது அவங்க இதனாலே அச்சப்படுறாங்க இல்லை நாங்கள் ரோட்டில் டோல் பிளாஸா நின்னால் சரியாக இருக்காது அதுவும் இல்லாமல் அங்கே ரொம்ப ரொம்ப அசுத்தமாக இருக்குது சுற்றி எல்லா இடங்களும் என்னால் நிற்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டே இருக்காங்க சரின்னு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒருத்தர் அந்த பக்கமாக வர்றவங்க நான் உதவி பண்ணுற மாதிரின்னு சொல்லிட்டு வண்டியை வந்து கை வைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இதையும் அவங்க ஃபோனில் அப்டேட் பண்ணுறாங்க சிஸ்டர் கிட்டே இது போல் உதவி செய்கிறேன்னு சொல்லி சிலர் வராங்க பஞ்சர் போட்டு தரேன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எப்படி அவங்க நம்பர் தான் தெரியல எனக்கு பயமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சரி ஓகே நீ பயப்படாதான் நான் சொன்னதெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லி அவங்க சகோதரி அவங்களுக்கு தைரியம் கொடுக்குறாங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா சரி ஓகே நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை கட் பண்ணுறாங்க யார் பிரியங்கா கட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சர் கடை எதனா பக்கத்தில் இருக்கா பார் தம்பின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லாரி ஓட்டுநர் ஒரு கிளீனர் பையன் அந்த லாரியில் இருக்க கிளீனர் இருப்பால அந்த பையன் ஒருத்தர் அமுச்சு விடுறாரு அவன் போயிட்டு வந்துட்டு அண்ணா இல்லைனா பக்கத்தில் பஞ்சர் கடைலாம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறான் சொன்னதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒன்பது நாற்பத்தி நாலு மணிக்கு ஒன்பது நாற்பத்தி நாலு மணிக்கு பிரியங்காவோட சிஸ்டர் திரும்பவும் எங்களுக்கு கால் பண்ணுறாங்க என்னக்கா எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்காக கால் பண்ணுறாங்க ஒன்பது நாற்பத்தி நாலு மணிக்கு கால் பண்ணப்போ ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இருந்த கம்யூனிகேஷன் மொத்தமாக லேக் ஒன்றுமே பண்ண முடியல சரினு வீட்டில்
என்னோட பொண்ணு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதறி அழுறாங்க அந்த அவங்களோட தங்கச்சி முத கொண்டு அம்மா அப்பெல்லாம் கதறி அழுகிறாங்க அவங்களோட வழியாக போலீஸ் சமாதானப்படுத்தி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அதுக்கப்புறமா போலீஸ் முதற்கட்ட தகவல்களை அன்பில் பண்ணுறாங்க அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் போனப்போ என்னென்ன தகவல் இருக்கோ அதை அன்பில் பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்க என்னென்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு இந்த இளம் பெண் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எப்படி கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேர் நாலு பேர் இவங்கள அங்கேருந்து டோல் பிளாஸா சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துலேருந்து தூக்கிட்டு போயிட்டு பக்கத்தில் ஆளரவ மற்ற ஒரு இடத்துல அவங்கள வச்சு கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செஞ்சுட்டு அவங்களுக்கு துப்பட்டா இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யூஸ் பண்ண துப்பட்டா அதாலேயே அவங்களோட கழுத்தை நெரிச்சு மூச்சு திணற வச்சு அவங்கள கொண்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா அவங்கள அங்கேருந்து லாரியில் தூக்கிட்டு வந்து அந்த பர்டிகுலர் பிரிட்ஜ் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்த கீழே போட்டுட்டு அங்கே தான் எரி ஊட்டியிருக்காங்க அவங்கள எரிச்சிருக்காங்க இந்த எல்லா விஷயங்களையும் போலீஸார் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இதுதான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது முதல்ல அசம்ஷனில் இருந்திருக்கு ஆக்சுவலாக என்னென்னா போலீஸார் அப்போ வந்து அவங்களோட சந்தேக பார்வை முதல்ல இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே டோல் பிளாஸா கிட்ட இருந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜஸ் அந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் இருக்கலாம் சர்வலன்ஸ் கேமராஸ் இதை போலீஸார் செக் பண்ணும்போது லாரி டிரைவர்ஸோட நடமாட்டம் அங்கே அதிகமாக இருக்குது அவங்க தான் மெஜாரிட்டியாக அந்த இடத்துல சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா முதல்லே சொன்ன சுங்கச்சாவடிக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லாரி ஷெட்டு ஒன்று இருந்துச்சு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்களோட எண்ணிக்கை தான் அந்த இடத்துல மெஜாரிட்டியாக இருந்திருக்கு இந்த விஷயத்தை எதுக்கு அவங்க செஞ்சிருக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேலே சந்தேகம் போகுது இதுக்கப்புறம் தான் இந்த அப்டேட்லாம் இவங்களாம் இப்படி பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ் தரப்புலேருந்து தெரிவிக்கப்படுது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேருங்க நாலு பேரை போலீஸார் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க நாலு பேர் யாரன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிஃப்னு ஒருத்தன் சிவா ரெண்டாவது நவீன் மூணு சின்டகுண்டா இந்த நாலு பேர் தெரிகிறாங்களே இவங்க தான் இருபது மேக்சிமம் இருபத்தாறு வயசு குறைந்தபட்சம் இருபது வயசு மேக்சிமம் இருபத்தாறு வயசு இவங்க மேலே சந்தேகம் வந்து தான் போலீஸார் இவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இதில் ரெண்டு பேர் லாரி டிரைவர்ஸ் ரெண்டு பேர் இவங்களுக்கு ஹெல்பர்ஸாக இருப்பாங்களே கிளீன் பண்ணுறதுலாம் லாரியில் முழுக்க முழுக்க அந்த ரெண்டு பேர் ஒட்டு மொத்தமாக நாலு பேர் இதுக்கப்புறமா விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் போலீஸார் எல்லா விஷயம் தான் சொல்லிட்டாங்க இந்த விஷயம் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் காதுகளுக்கும் போகுது இது போல் பொண்ணு வந்து கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு தான் கொல்லப்பட்டிருக்கா இவ்வளோ கொடூரமான கொலையை போலீஸார் அவங்கக்கிட்டே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய விஷயம் நடந்துச்சுன்னு எல்லா மீடியாவும் பரபரப்பாக பேச ஆரம்பிக்கும் போது தெலங்கானாவோட உள்துறை அமைச்சர் மஹமூத் அலி அவர்கள் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறார் இந்த இன்சிடெண்ட்டை பற்றி ஏன்னா அவங்களோட ஸ்டேட் அவங்க இது இதுக்கு முழுக்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க தான் ஸோ அந்த விதத்தில் என்ன சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா படித்தவரான அந்த பொண்ணு யார் பிரியங்கா சொல்கிறார் படித்தவரான அந்த பொண்ணு அவங்க சகோதரியை அழைச்சது தான் தப்பு அவங்களோட சிஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டாங்களோ அது தப்புங்க அவங்க அப்படி பண்ணாமல் நூறுக்கு கால் பண்ணியிருந்தா ஒன் டபுள் ஜீரோ நூறுக்கு கால் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்கள காப்பாற்றி இருக்கலாம் அவங்க படித்த பொண்ணாக இருந்தாலும் ஏங்க எப்படி பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு எரியிற நெருப்பில் ஆக்சுவலாக இங்கே இவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் போயிட்டுருக்கு இவர் இது போல் குற்றச்சோத்திர மாதிரி சொல்லவே எல்லாருக்கும் கோபம் வந்துருச்சு அந்த இடத்துல அதுக்கப்புறமா இவருக்கான எதிர்ப்பு கணைகளும் அவர் முகம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் உடனே என்ன பண்ணுறாரு இருந்தாலும் அவங்க என் பொண்ணு மாதிரி அவங்க பேரண்ட்ஸை சந்தித்தப்போ எனக்கே அழுகையாக வந்துருச்சு அதனால் எதுவும் பண்ண முடியல ஏன்னா கூட்டு பாடியில் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு ஒரு பொண்ணு கொல்லப்படுறானா என்னால் சுத்தமாக ஏற்றுக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு மஹமூத் அலி அவர்கள் அவரோட ஆதங்கங்களை தெரிவித்தாருங்க அது மட்டும் இல்லை குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்க நான் பொறுப்பு அப்படின்ற ஒரு ஓப்பனான ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் மஹமூத் அலி அவர்கள் விட்டுட்டு போயிட்டார் ஸோ அந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரசியல் உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிடுச்சா இதுக்கு நடுவில் கடைசியாக வந்து அப்டேட் இந்த கேஸில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் நாலு பேர் இவங்ககிட்ட தெலுங்கானா போலீஸார் கிடுக்குப்பிடி விசாரணை நடத்தியிருக்காங்க அவங்களோட இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த ஸ்டைலே நடத்தியிருக்காங்க அப்போ அவங்க சில வாக்கு மூலங்களை கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெலுங்கானா ஊடகங்களையும் சரி தெலுங்கானா அந்த பத்திரிகைகளையும் சரி முழுக்க முழுக்க மிகப்பெரிய செய்தியாக இந்த வாக்கு மூலம் தான் வந்துட்டு இருந்தது அந்த செய்தித்தாள்களை என்னென்ன குறிப்பிடப்பட்டிருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான சில பாயிண்ட்ஸை மட்டும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறேன் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொண்டாங்கன்னு சொன்னால பாலியல் வன்கொடுமையை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எரிச்சி கொண்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதிகாலை ரெண்டு மணிக்கு அதாவது கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு அப்புறமா இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா பிரியங்காவோட உடம்பு அதாவது உயிரற்ற அந்த சடலத்தை பிரிட்ஜுக்கு கீழே போட்டுட்டு அங்கே அந்த
ஓகே இந்த வாக்கு மூலம் பார்த்தோம்னா இதுக்கு நடுவில் தெலுங்கானா முழுவதுமே போராட்டங்கள் வலுக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு கடந்த ரெண்டு நாள் இல்லாத போராட்டம் இப்போ மிகப்பெரிய அளவில் வலுக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு குறிப்பாக சொல்லணும் மருத்துவர்கள் வழக்கறிஞர்கள் மாணவர்கள் பள்ளி மாணவர்களும் சரி கல்லூரி மாணவர்களும் சரி எல்லாருமே பிரியங்காவோட பாலியல் வன்கொடுமை கொலை இதுக்கு நீதி கேட்டு போராட்டம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதுக்கு நடுவில் தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் பிரியங்காவோட குடும்பத்தை நேரில் பார்த்து அவங்க ஏற்கனவே இறக்கம் கூட அதிகம் தமிழகத்தில் நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்துருக்கோம் அவங்க பேசுகிறதும் சரி எல்லா விஷயத்துக்கும் குரல் கொடுத்தாங்க அதுவும் பரிதாபத்திற்குரிய விஷயம் ஒன்று நடந்தால் மொதல் ஆள் அங்கே நிற்கிறதும் தமிழிசை அவர்கள் தான் இதில் மாற்றிருக்கிறதே கிடையாது அங்கேயே அவங்க போயிருக்காங்க அவங்க குடும்பத்தை நேரில் பார்த்து பேசி ஆறுதல் சொல்லியிருக்காங்க இந்துக்கு நடுவில் ராகுல் காந்தி அவர்கள் காங்கிரஸோட முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்னு பார்த்தீங்கன்னா இது போன்ற கொடூரமான செயலில் சக மனிதர்களால் ஈடுபட முடிகிறது என்பது கற்பனைக்கும் அப்பாற்பட்டது அப்படின்னு ராகுல் காந்தி அவர்கள் சொல்கிறார் ஸோ பிரதான எதிர்கட்சியாக இருக்காங்க தேசிய அளவில் பிரதான எதிர்கட்சியோட முன்னாள் தலைவர்ன்ற பட்சத்தில் இவர் சொன்ன இந்த கருத்து ஒட்டு எல்லா எதிரணியினருக்கும் எதிர்கட்சியில் இருக்க அரசியல் கட்சியினருக்கும் மிகப்பெரிய அளவில் பேசு பொருளாக மாற ஆரம்பிச்சிடுச்சு இதுக்கப்புறம் தான் இந்த டாபிக் மிகப்பெரிய அளவில் வெடிக்குதுங்க அரசியல் தேசிய அரசியலுக்குள்ள இதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா மக்களவையில் நாடாளுமன்றத்தில் இரவு இருக்கும் மக்களவை மாநிலங்களவை அதில் மக்களவையில் பார்த்தீங்கன்னா கட்சி பேதமின்றி நீ திமுக நீ அதிமுக நீ காங்கிரஸ் நீ பாஜக இப்படி எந்த விதமான கட்சி வேறுபாடு இல்லாமல் எல்லாரும் ஒருமித்த குரலில் பிரியங்காவோட கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை கொலைக்கு எதிராக கண்டனங்களை பதிவு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒரு விஷயத்தில் மட்டும்தான் எல்லா எம்பிஸுமே ஒரு மனசா ஒரு மனசா அவங்களோட கேள்விகளையும் சரி விவாத கணைகளையும் சரி அவங்களோட கண்டனங்களையும் சரி பதிவு பண்ணாங்க குறிப்பிட்ட சூழ்நிலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கட்சி எம்பிக்களும் இது போல் பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டேனா அப்போது அந்த அவையில் மக்களவையில் மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அவர்களும் இருந்தார் அவர் எம்பிக்களுக்கு ஒரு உறுதிமொழி கொடுக்குறாரு அதுக்கு முன்னாடி சில கண்டனத்தை அவரையும் பதிவு பண்ணுறாரு அவர் என்னென்ன சொல்லியிருந்தார் மக்களவையில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது போன்ற கொடூர சம்பவத்தை கண்டிக்க வார்த்தைகளை இல்லைன்னு சொல்கிறாரு இதைவிட பெரிய மனித தன்மையற்ற செயல் என்று எதுவுமே இல்லையா சம்பவத்துக்காக இந்த குறிப்பிட்ட சம்பவத்துக்காக ஒட்டுமொத்த நாடும் வெட்கம் வேதனைப்படுகிறது கொடூரங்களை தடுக்க ஒருமனதாக சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரவும் அரசு தயார் இதுதான் இதில் மிகப்பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட் சட்ட திருத்தம் என இவங்க நினச்சாங்கன்னா மத்தியில் இருக்க இவங்க நினச்சாங்கன்னா எது வேணாலும் பண்ணலாம் எந்த சட்டத்தை வேணாலும் மாற்றலாம் ஏன்னா மெஜாரிட்டி தனி பெரும்பான்மையாக அங்கே அமர்ந்திருக்காங்க அப்படின்றப்போ முழுக்க முழுக்க அதிகாரம் இருக்குது இந்த ஒரு லேனை நீங்கள் கவர் பண்ணிங்களா சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரப்படும்னு இது நடந்துச்சுன்னா அதில் தாங்க மிகப்பெரிய விஷயமே அப்போ பேசு பொருளாக மாறும் என்ன ஸ்ட்ரென்த்தான ஒரு சட்டத்தை அவங்க கொண்டு வராங்களா திருத்தத்தா இல்லையா ஏதோ மேம்போக்காக கொண்டு வராங்க அப்படின்றதையும் அப்போ தான் பார்க்க முடியும் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இன்னும் வலு சேர்க்கிற விதமாக பார்த்தீங்கன்னா மக்களவையோட சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா அவர்கள் அவரும் தன்னோட கண்டனத்தை பதிவு பண்ணாருங்க இங்கே தெலுங்கானா ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம் நாடாளுமன்றத்தோட மக்களவை வரைக்குமே அதோட சபாநாயகர் வரைக்குமே பாதிச்சிருக்கு இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விவகாரத்தை ஒட்டுமொத்த அவையும் ஒரே குரலில் கண்டித்தாங்க நானும் அதுக்கு வழிமொழிகிறேன் அவங்களோட எம்பிஸோட கண்டனங்களுக்கு நானும் வழிமொழிகிறேன் இந்த விவகாரத்தை நாடாளுமன்ற அலுவல் ஆய்வுக்குழு விவாதித்து தேவைப்பட்டால் சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரப்படும்னு மிகப்பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஓம் பிர்லா அவர்கள் விட்டிருக்காரு ஒரு பக்கம் மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் சட்ட திருத்தம் இதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காரு இன்னொரு பக்கம் ஓம் பிர்லா அவர்களும் தன்னோட அதாவது ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் சொன்ன அந்த விஷயத்த வழிமொழிகிற விதமாக இதையும் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த விஷயத்தில் சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரப்படணும் மிகப்பெரிய அளவில் தண்டனை கொடுக்கப்படணும் அப்படி கொடுக்கப்பட்டால் மட்டும்தான் இந்தியாவில் பாலியல் வன்கொடுமைகளோட எண்ணிக்கை குறையுங்க இதுக்கு நடுவில் சினிமா செலிபிரிட்டிஸும் நிறைய சமூகம் சார்ந்த விஷயங்களில் தங்களோட கருத்துக்களை பதிவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதில் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் முத கொண்டு பிரியங்காவோட கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை இந்த விஷயத்தில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட கருத்துக்களை பரிமாறியிருக்காங்க இதில் குறிப்பிட்டு ஒருத்தர் சொல்லணும்னா மகேஷ் பாபு அவர்கள் தெரிய நட்சத்திரம் மகேஷ் பாபு அவர்கள் இவர் என்ன சொன்னார் பார்த்தீங்கன்னா ட்வீட்டு தாங்க அவர் போட்டிருக்காரு அந்த ட்வீட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா நாளுக்கு நாள் மாதத்திற்கு மாதம் வருடத்திற்கு வருடம் எதுவும் மாறவில்லை எதை இது போல் பாலியல் வன்கொடுமைகளோட எண்ணிக்கை அதிகரிச்சிருக்குல்ல அதை மென்ஷன் பண்ணுறாரு ஒரு சமூகமாக நாம் தோல்வி அடைகின்றோம் பெண்கள் பாதுகாப்பாக வாழ உரிய சட்டங்கள் வேண்டும் பாலியல் குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனையே தீர்வாக இருக்கும்னு சொல்கிறாரு இது ஆக்சுவலாக இவர் வெறும் ட்வீட்டாக மட்டும் போடல
அவரை தாக்கிட்டு அதாவது அவரோட பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்களே அவரை தாக்கிட்டு அந்த பெண்ணை இருபத்தைந்து வயதை நிரம்பிய சட்டக்கல்லூரி மாணவியை செங்கல் சூளைக்கு தூக்கிட்டு போயிட்டு பன்னெண்டு பேர் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமையாக நிகழ்த்தியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறமா கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்படுது ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க சம்மந்தப்பட்ட பன்னெண்டு பேரையும் போலீஸார் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு நாள் ஒரு நாள் கேப்புக்குள்ளே இந்தியாவில் இவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சு நடக்கிற விஷயம் இவ்வளோ தெரியாமல் எத்தனை நடக்குதோ தெரியல இப்போ ஒரு புள்ளி விவர தகவலே உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் என்சிஆர்பி நேஷ்னல் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பியூரோ இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நடக்கிற குற்றங்கள்லாம் இருக்குல்ல இதில் வழக்காக பதிவாகுதுல்ல இதில் எத்தனை வழக்கு எது இதில் பதிவாகுது அப்படின்ற விஷயத்தை ஒவ்வொரு வருஷமும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கான ரிப்போர்ட்டே இப்போ தான் சமீபத்தில் விட்டாங்க ரெண்டு வருஷம் இடைவெளிக்கு அப்புறம் தான் விட்டுருந்தாங்க இவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ரிப்போர்ட்டில் இந்தியாவில் பாலியல் வன்கொடுமை அந்த விஷயத்தை பற்றி இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முப்பத்தி எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழு பெண்கள் இந்தியாவில் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்காங்களா எப்போ இரண்டாயிரத்தி பதினாறு அந்த ஒரு வருஷத்தில் மட்டுமே இதில் பன்னெண்டு வயசுக்கு உட்பட்ட மைனர் சிறுமிகளாக இருப்பாங்களே இவங்களோட எண்ணிக்கை மட்டும் ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேலே கொடுமையான விஷயம் அதே வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்கு சிறுமிகள் அண்ட் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அந்த ஒரு வருஷத்தில் நடந்திருக்காங்க ஸோ இது அதிகம் பார்க்காதீங்க இன்னும் அடுத்தடுத்து வாங்க ஒவ்வொரு வருஷமா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு முடிச்சமா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு எதிரான குற்றம் அதிகம் நடக்கும் மாநிலம் எதுன்னு கேட்டால் அதுக்கு பதில் அவங்க என்சிஆர்பி சொல்லியிருக்கிறது உத்தரப்பிரதேசமா ஒட்டு மொத்தமாக அந்த ஒரு வருஷத்தில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வழக்குகள் எல்லாமே பெண்களுக்கு எதிரான வழக்குகள் ஒட்டு மொத்தமாக ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் அந்த ஒரு வருஷத்தில் மட்டும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கான் இந்த பெண்களுக்கு எதிரான வழக்குகளில் இதில் எது எதனால் நான் குறிப்பிடுறேன் இண்டிகேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொலை பாலியல் வன்கொடுமை வரதட்சணை கொடுமை தற்கொலைக்கு தூண்டுதல் ஆசிட் வீச்சு இது எல்லாமே அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிரிவில் வந்துடுங்க ஓகே என்சிஆர்பியோட ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அறிக்கை இதில் பெண்கள் பிம்பம் சார்ந்த ஒரு சாராம்சம் ஒன்று இருக்குது அதாவது இந்தியாவில் ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் எந்த அளவு பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நிகழ்த்தப்படுது எப்படின்ற ஒரு பிம்பமும் இந்த என்சிஆர்பி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அறிக்கையில் நம்மளால் பார்க்க முடியும் இது ஒன்றும் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இந்தியாவில் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு பெண் அவங்களோட கணவரால் கொடுமை செய்யப்படுறாங்க தற்கொலைக்கு தூண்டவும் படுறாங்க இந்தியாவில் அறுபது மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு பெண் ஆசிட் வீச்சுக்கு உட்படுத்தப்படுறாங்க ஒரு மணி நேரம் ஏழு நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு இந்திய பெண்ணுக்கு வரதட்சணை கொடுமை நிகழுது இது கொலையாகவும் மாறுது இந்தியாவில் முப்பத்தி ஒன்பது மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவமும் அது கொலையாக மாறுற நிகழ்வும் அதிகமாக நடக்குதான் இந்த ஸ்டாட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் பிரியங்கா விஷயம் சொன்னேன் ஜார்க்கண்ட் சொன்னலை இதெல்லாம் சேர்த்தது இது கடத்தல் இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஐம்பத்தி ரெண்டு மணி நேரத்திற்கும் ஒரு பெண் கடத்தப்படுறாங்களா இந்தியாவில் பதினாறு நிமிஷத்துக்கு ஒரு பெண் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்படுறாங்க இந்தியாவில் ரெண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒரு பெண் மீது பாலியல் வன்கொடுமை அத்துமீறல்கள் நடத்தப்படுதுங்க இது ஆக்சுவலாக முயற்சி ரேப் அட்டம்ப்டுன்னு சொல்லுவல ஸோ அது பார்த்தினா இந்தியாவில் ரெண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒரு பெண் இந்தியாவில் ஆறு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை எப்படி மணிக்கணக்கெலாம் கிடையாது ஆறே நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை அடக்குமுறை தாக்குதல் பெண்ணுக்கு எதிராக ஒரு பெண்ணுக்கு எதிராக நிகழ்த்தப்படுது அப்போ இந்த ஆறு பன்னெண்டு பதினெட்டு போங்க ஒவ்வொரு நிமிஷமாக நீங்கள் அடுக்கடுக்காக போட்டுட்டு போனீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு மட்டுமே இந்தியாவில் எத்தனை விகிதம் இது அதிகமாகுது பாருங்கள் பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் மட்டும் நம்ம இந்தியன் இந்தியர்கள் மாறுதட்டி சொல்லிக்கிறோம் ஆனால் தெய்வமாக பார்க்குறோம் ஆனால் அவங்கள தேகமாக மட்டும்தான் பார்ப்போன்னு பல பேர் இப்போ வரைக்கும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அதோட விளைவுகள் தான் தெலுங்கானாவில் பிரியங்கா அவர்கள் இது ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி நடந்தால் நிர்பயா இதை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தியிருக்கோம் இது போல் ஒரு சம்பவம் திரும்பவும் இந்தியாவில் நடக்கவே கூடாதுன்றதா எல்லா இந்தியர்களோட ஒரு எதிர்பார்ப்பாக இருந்துச்சு ஆனால் அந்த எதிர்பார்ப்பு இப்போ தவிடு முடியாக இருக்கு ஓகே நிகழ்ச்சியோட முடிவில் என் மனசில் சில கேள்விகள் உதயமாகுது இதுக்கான பதில்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா காமெண்ட்ஸில் கமெண்டாக போஸ்ட் பண்ணி சேர்ந்து கான்செப்ட் பண்ணலாம் முதல் கேள்வி பிரியங்கா கொலை குற்றவாளிகளுக்கு எந்த மாதிரியான தண்டனை கொடுக்கப்படணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இதை நீங்கள் சட்டம் சார்ந்து தான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஏன்னா பல கண்ட்ரிகளில் பல நாடுகளில் பல தண்டனைகள் இருக்குது பாலியல் வன்கொடுமைக்கு இங்கே இந்தியாவில் இன்னும் நிறைய பேர் சொ
ஐந்தாவது கேள்வி கொலை செய்யாமல் பாலியல் வன்கொடுமை செஞ்சாலே இப்போ சாதாரணம் ஆகிடுச்சா இப்படி தான் ஒரு மைண்ட் செட் வந்துருச்சிங்க அந்த பொண்ணை ரேப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோட எப்பா பரவாயில்ல ரேப் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்காங்க அவங்கள பொண்ணை சாவடிக்கலாம் விடல அது இருக்க சந்தோஷம் இப்படி நினைக்கிற மைண்டே இப்போ வந்துருச்சுங்க இதுதான் ப்ராக்டிக்கல் உண்மை ஏன்னா ஒரு பெண் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்படுறாங்க அப்படின்னா அவங்கள கொண்டுட்டா அந்த தடையத்தை அழிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு அந்த கொடுரங்க இருப்பாங்களே இந்த சைடில் ஈடுபடுறவங்க அவங்க நினைக்கிறாங்க இந்த அளவு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ மக்களோட மனநிலை இப்போ இப்படி வந்துருச்சு அந்த பொண்ணை கொள்ளலை அது இருக்க ஓகே பாலியல் வன்கொடுமை சரி ஏதோ குற்றங்களும் ஒரு தடனைகள் கிடைக்கும் இந்த மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டோம் இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஆறாவது கேள்வி நாம் பொய் சொல்ல மறுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு துறையினருக்கு மட்டும்தான் ஒருத்தவங்க வக்கீல்கிட்ட நம்ம பொய் சொல்ல மாட்டோம் ரெண்டாவது மருத்துவர்கள்கிட்ட பொய் சொல்ல மாட்டோம் இந்த ரெண்டு பேர்கிட்ட பொய் சொன்னால் பிரச்சனை அவங்களுக்கு இல்லை நமக்கு தான் கிளைண்ட்டாக போகிறோம் நமக்கு தான் ஆனால் இந்த ரெண்டு துறையை சார்ந்தவங்க ஜார்க்கண்டில் ஒரு வக்கீல் அதாவது வழக்கறிஞர் மாணவராக இருக்கவங்க இந்த பக்கம் மருத்துவராக இருந்தவங்க தெலுங்கானாவில் இந்த ரெண்டு பேரும் இப்போ கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ இவங்க இவங்க மேலே நடந்த இந்த அடக்குமுறைகள்லாம் இதுக்கப்புறமா பெண்கள் தலையே தூக்க முடியாது அப்படின்ற கருத்தை முன்வைக்கிற மாதிரி இருக்கா இன்னொன்று குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா நமக்கு மனித நேயம் செத்துருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இதுதாங்க வெளிப்படையான வார்த்தை இதில் நான் பிரயோகப்படுத்த விரும்புகிறது கடைசியமான ஏழாவது கேள்வி எந்த மாதிரியான சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வந்தால் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஏன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இப்போ அஃபிஷியலாக நாடாளுமன்றத்தில் சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட கொண்டு வர மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி இருக்கும்போது என்ன மாதிரியான கடுமையான தண்டனைகளுக்கு உட்பட்ட திருத்தங்கள் அந்த சட்டத்தில் இடம்பெற்றிருக்கேன் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இதான் ஏழாவது கேள்வி ஸோ இந்த ஏழு கேள்விகளுக்கு மேலே உங்களோட பதிலை காங்கிரஸில் கமெண்ட்டாக போஸ்ட் பண்ணி சேர்ந்து கான்சென்ட் பண்ணலாம் அடுத்த ஷோல மீட் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம்